tarde, momento para hablar de divisas en mercado abierto con Sergio Ávila, analista de IG. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va todo? Muy bien, comenzamos mirando al euro dólar. Lo tenemos eh, al eh, este cruce en 1,18, 16 unidades. Se está repuntando, por tanto, la moneda única por encima de esa cota de 1,18. ¿Cómo le viene al dólar que Biden sea finalmente presidente y que sus políticas, aunque bueno, eh, están un poco en entredicho, se puedan implementar? Bueno, lo que estamos viendo, lo que estamos viendo justamente hoy es que efectivamente el dólar se está viendo presionado frente a las diferentes monedas. Eh, se están caminando hacia su mayor, eh, mayor racha de pérdidas en tres días, tres días seguidos en más de, de tres meses, con lo cual, bueno, pues eh, lo que nos quiere indicar en este caso la cotización es que por un lado eh, se pueda pensar que con Biden pudiera haber mayores estímulos si es que finalmente los implementa, con lo cual al haber más estímulos podríamos tener una penalización en, en la divisa en el dólar, que es lo que estamos viendo ahora. Eh, tenemos también, por otro lado, estamos viendo que efectivamente Biden podría ganar las elecciones, eh, pero lo que se está descontando es que no va a ganar el Partido Demócrata las tres cámaras, ¿no? sino que va a haber pues, eh, la Casa Blanca y la Cámara de Representantes por parte del Partido Demócrata, mientras que el Senado eh, parece ser que lo ganará el Partido Republicano. Esto podría poner freno, en cierta manera, a medidas extremas ¿no? que se podrían implantar, con lo cual da más tranquilidad a los inversores, da más tranquilidad al mercado y hace que eh, de hoy pues estemos viendo una mayor inversión hacia divisas de riesgo eh, y se están deshaciendo esas posiciones también ¿no? que teníamos habíamos visto en el dólar, que había actuado como valor refugio. Mm. Con lo cual, se quita de la mesa también el factor refugio, en este caso, del dólar. Y bueno, eh, también hay que tener en cuenta que vamos a tener la Reserva Federal, eh, que, que, que pronto eh, veremos a ver si hoy pues nos indican cuáles van a ser los próximos movimientos que, que va a hacer, pero probablemente bueno, pues sigue haciendo movimientos de política monetaria expansiva, con lo cual es otro factor que penaliza el dólar, junto con el hecho de que hayamos visto hoy debilidad eh, también en el billete verde, debido a que ha habido una caída generalizada de los rendimientos de los bonos del Tesoro, ha habido un may el mayor estrechamiento entre los diferenciales de los bonos a dos y diez años en más de tres semanas, y esto es otro factor que está eh, penalizando hoy a al dólar. Con lo cual, bueno, pues lo normal sería que en esta línea de mayor tranquilidad después de las elecciones eh, pensemos o, o veamos pues que los inversores se decantan más por eh, activos eh, más de riesgo y que, por tanto, el dólar se vea penalizado. Así que, directamente, hablando del euro dólar, pues tenemos un soporte muy importante en la zona de los 1,1612, que ese es el nivel que no debería perder. Mientras no pierda ese nivel, pues eh, la tendencia del euro sigue siendo alcista frente al billete verde, con lo cual lo más normal sería que pues que en primera instancia fuese hacia la zona de los 1,1880, que sería la primera resistencia, y en caso de superarlo luego tendríamos la zona de los 1,2011, ¿no? que serían los máximos que vimos el día 1 de septiembre. Así que, de momento, pues eh, debilidad en el dólar y eso hace que otras divisas se, se aprecien. Hoy ha habido reunión del Banco de Inglaterra, ha lanzado un nuevo programa de compra de deuda pública y privada por 150.000 millones de libras para apuntalar la economía británica. Justo hoy se inicia ese segundo confinamiento total en el país para frenar la, la pandemia. ¿Qué le parece la artillería que ha sacado? Bueno, pues me parece que el Banco de Inglaterra está haciendo lo que lo que tiene que hacer, ¿no? Eh, vimos una caída del Producto Interior Bruto Interanual del 21,5%, en el último dato que se publicó el día 30 de septiembre, que evidentemente pues es un fuerte impacto económico, y esto junto con las nuevas medidas que se van a poner ahora, distanciamiento social de confinamiento, pues eh, lo que se espera es que efectivamente haya un impacto negativo en su economía. Con lo cual, eh, al igual que están haciendo otros bancos centrales, pues eh, esos paquetes de estímulo, esas medidas, pues eh, evidentemente van en línea ¿no? para poder pues eh, estimular el consumo, y, con lo cual yo creo que es lo que, lo que está haciendo, lo que tiene que hacer y lo que harán otros bancos centrales también. ¿Con qué escenario trabaja, por cierto, para la libra a corto plazo? Bueno, en el caso de la libra, estamos viendo hoy que a pesar de los estímulos, eh, hoy está subiendo frente al dólar, más que nada por lo que decimos, ¿no? por la debilidad de la moneda norteamericana, y se está ignorando en cierta manera que la Unión Europea y el Reino Unido hasta ahora no han llegado a ningún tipo de acuerdo en tres puntos importantes, tres puntos en los que están distantes eh, de cara a las negociaciones eh, sobre el Brexit. Creo que aquí en este caso hay que tener eso también en cuenta, ¿no? que de pronto pues eh, se agota ese tiempo, 
y eh, además de, de eso pues tenemos el, el bloqueo que, va, que van a hacer en este caso para paliar le, los efectos negativos del coronavirus. Aún así, pues como decimos, fortaleza hoy en la libra frente al dólar americano eh, por, por ese motivo. Es cierto que tiene una zona de soporte importante en, la, en los 1,2850, mientras no pierda ese nivel pues eh, lo más normal sería pensar que, que la tendencia de la libra seguiría siendo alcista frente al dólar en estos momentos. Mm. Y luego, bueno, tiene es cierto que estamos cotizando en un rango lateral, como decimos, entre ese soporte de los 1,2850 y luego tendríamos un máximo en los 1,3185. Eh, habrá que ver si es capaz de superar esos máximos para volver a la zona de, de los 1,3480, que fueron los máximos que nos dejó el 1 de septiembre. Pero, eh, como digo, hay que tener también en cuenta que estamos también en esas negociaciones por el Brexit y que eso puede ser un factor también que cause volatilidad en la, en la libra. Hmm. Lagar, justo está prácticamente de aniversario al frente del Banco Central Europeo. Este año, con lo intenso que está siendo, bien valdría por todo un mandato, ¿no? ¿Qué, qué nota le pone? Bueno, pues efectivamente está siendo, está siendo muy intenso porque estamos teniendo una de las crisis más importantes que hayamos visto, eh, con lo cual pues, se, han, se están teniendo que hacer movimientos rápidos para poder paliar esta, de, esta, de alguna manera ¿no? esta, eh, este impacto negativo que estamos viendo. Podríamos decir que empezó mal, es cierto que poco a poco ha ido mejorando la rueda de prensa. Eh, yo creo que de momento podríamos decir que se la podría aprobar, aunque sí que es cierto que bueno, pues siempre la Unión Europea va más lenta que, por ejemplo, Estados Unidos y, por lo tanto, pues eh, eso hace que, que se complique, ¿no? que nosotros que le pueda poner una nota más alta eh, en relación a, a las medidas que, toma, que está tomando el Banco Central Europeo que se están tomando en Europa a nivel general. Pero bueno, eh, poco a poco lo está haciendo mejor y, y también es cierto que eh, no ha cogido una situación para nada fácil. ¿Alguna divisa emergente en la que fijarse mientras el dólar pues eh, continúa con esta debilidad de la que nos hablaba al principio eh, y con esa estructura que en el fondo sigue manteniendo prácticamente desde el mes de marzo? Bueno, pues eh, claramente me fijaría en el yuan chino eh, desde, desde que empezásemos, eh, desde, desde el día 27 de mayo empezó una fuerte tendencia bajista en el dólar frente al yuan, eh, esa tendencia sigue estando bajista, vemos como China se recupera mucho mejor que otras economías de la crisis económica en la que estamos y eso hace que se fortalezca su moneda, además eh, a la vez que vemos una debilidad del dólar, pues eh, en este caso podríamos pensar que la tendencia bajista del dólar frente al yuan pueda seguir estando presente, por lo tanto sería el par que, que en el que me fijaría a partir de ahora para cortos en el dólar frente, frente al yuan. Nos quedamos entonces eh, con esta idea de divisa. Sergio Ávila, analista de IG, gracias y hasta la próxima. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.